আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে হরেন হোপ মহামান্য বাদশার ফরমানে অখনাতুনের দরবারে প্রস্তুত রয়েছে জনাব হরেন হোপ চালো রাউনা হও क्यों तलब कर सम्मुखे अपन जिज्ञास कर জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে আমুন কথা বলতে পারত এবং জীবিত ছিল শুধুমাত্র পাথরের মূর্তি ছিল না অখুনাতুন হয়তো আপনাদের এই বিষয়ে সওয়াল করবে আমি অখুনাতুনের সওয়ালের জবাব অবশ্যই দেব কিন্তু তুমি তো আমাদের বন্ধু ছিলে তাই না এবং আমাদেরই সহযোগিতায় তুমি মিশরের প্রধান সেনাপতি হয়েছ কেন আমাদের একাকি ফেলে রেখেছিলে আমরা তো তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম আমি এখনো আমুনের ইবাদতকারী আপনাদের প্রতিও সম্মান জানাই কিন্তু আমুনের পূর্বে অখনাতুনের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেছি কেননা তিনি মহান খোদার সন্তান সুতরাং তিনি অর্ধ খোদা পদ মর্যাদার অধিকারী একই সাথে তিনি আমার এবং মিশরের সকল মানুষের বাদশা আমার দিল চায় আপনাদের জন্য কিছু করতে কিন্তু আমি অপারক আচ্ছা জানো আমাদের কে বিচার কার্য করতে চায় ধারণা করছি জনাব মহান খোদাতলার প্রতি অশেষ শুক্রিয়া যে তিনি আমাদেরকে অফুরন্ত নিয়ামত প্রদান করেছেন যদি মহান খোদার অফুরন্ত নিয়ামত আমাদের উপরে না থাকত তাহলে কিন্তু আমরা ওই দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে পারতাম না ধারণাও করতে পারিনি আমাদের ভাগ্যে কি লিখা ছিল তোমরা নীল নদকে দেখো কিভাবে শুকিয়ে গেছে চারণভূমি ও শস্য ক্ষেতগুলোকে দেখো কিভাবে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে আমাদের ভাগ্য কিন্তু এমন হতে পারত এখন অসংখ্য দেশ তোমাদের সাহায্য চাইছে যদি মহান খোদাতালা না চাইত তাহলে তোমরাও ওদের মতো সাহায্য চাইতে অতএব খোদাতালার এই নিয়ামতের প্রতি অবশ্যই শুক্রিয়া গোজার করবে এখন তো তোমরা আর নির্জীব পাথরের ইবাদত করছো না সেই সকল নির্জীব পাথরের পরিবর্তে এখন থেকে একক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করবে আমি এই মুহূর্ত থেকে তোমাদেরকে ফরমান দিলাম যে আমুনের ইবাদতখানা এখন থেকে একক খোদার ইবাদতখানা হিসেবে পরিগণিত হবে খোদা তালা আমাদের সকলের কল্পকে হেদায়তের নূর দ্বারা আলোকিত করুক
এতদিন কোথায় ছিলেন হোরেন হোবের সাথী হিসেবে উত্তর সীমান্তের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যুদ্ধে ছিলাম এখন থেকে সব সময় আমার কিনারা থাকবেন আমরা কোথায় আছি এটা কোথায় এটা জনাব ইউজার সিফের মঞ্জিল আমি এখানে আপনাকে নিয়ে এসেছি তুমি কি ওয়াসেনাত ইউসুফ নবীর স্ত্রী আমি ভেবেছিলাম ইউজার সিফকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি কিন্তু আপনার খাদেমদের কাছ থেকে যা শুনেছি তা থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আপনার কাছ থেকে আমি ইস্ক ও মোহব্বতের শবক নেব তিরিশ বছর ধরে একজনকে ভালোবেসে অপেক্ষা করা এই ধরনের আশিকে ইবাদত করা উচিত এই ধরনের মহব্বতকে অবশ্যই পবিত্রকরণ করা উচিত তুমি যেই রূপ বলছো আমার এস্ক সেই রূপ ছিল না ইউসুফ অনেক শ্রেষ্ঠ আমার মতো নিচু মোনা কলুষিত গোনাহগার ইউসুফের প্রতি আসক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না আমি আমার এসকে কামনা বাসনা আর নফসের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কলুষিত করেছি আর তার শাস্তিও কাঁধে বহন করছি তুমি ভাবছ সব কিছু জানো কিন্তু না তিরিশ বছর ঘৃণার বোঝা তিরিশ বছর ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শুনেছি অপমানিত হয়েছি তিরিশ বছর চোখের জল ছড়িয়েছি আর ঘুমড়ে ঘুমড়ে কে দেছি তিরিশ বছর হলিতে গলিতে ঘুরে বেরিয়েছি তিরিশ বছর ধরে ছুটে চলেছি কিন্তু মাকসাদে পৌঁছাতে পারিনি ক্ষণিক সময়ের জন্য আমি আপনার সঙ্গে রয়েছি যার কারণেই জানাটা স্বল্প আমি শুধু আপনার খাদেমদের কাছ থেকে শুনেছি মাত্র যদি আপনার সম্পর্কে নাও জানি এবং আপনার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে সেই সম্বন্ধে অবগত না হলে আপত্তি নেই আমার এইটা জানা উচিত ইউসুফ কেন বেখবর ছিল সে এই সাওয়ালের জবাব দিতে বাধ্য না তোমার খোদার কসম তার সাথে এভাবে কথা বলো না কিছুটা ধৈর্য ধরুন আমি এখনই ফিরে আসছি জনাব ইউজার সিফ কোথায় মহামান্য বাদশা অখুনাতুনের সঙ্গে রাজ দরবারে রয়েছেন আমার সঙ্গে এসো ইউসুফ কি করে জানবে আমার উপরে এত ঝড় বয়ে গেছে সে তো সকলের দুশ্চিন্তার সঙ্গী সে জনগণের কষ্ট মোচনের জন্য সদা ব্যস্ত কি করে জুলেখার কথা চিন্তা করবে শুনেছি আপনি যখন ইবাদতখানায় থাকতেন তখন আমুন মানুষের সঙ্গে কথা বলত আর যখন থাকতেন না তখন আমুন নীরব থাকত আপনি নিজে কি বিশ্বাস করেন যে তুচ্ছ অবস্থায় আমুনকে খাদেমদের দ্বারা লুকানো হয়েছিল সেই আমুন কথা বলতে পারে সাধারণ মানুষকে ওহির দোহাই দিয়ে ধোকা দেয়া যায় কিন্তু জনাব ইউজার সিফকে ধোকা দেয়া সম্ভব নয় হাকিকত হচ্ছে 
আমুনের কাছাকাছি একটা জানালা দিয়ে কণ্ঠ পরিবর্তন করে মানুষের সঙ্গে কথা বলতাম শব্দগুলো ইবাদতখানার প্রতিধ্বনি হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছত মানুষ ভাবত আমুন কথা বলছে আমুন অজ্ঞামোহর আপনি একজন চালাক প্রকৃতির লোক কেন এই উপলব্ধি ও অনুভূতিগুলো মানুষের সাহায্যে কাজে লাগাননি একটি মিথ্যে বিষয় বারবার বলায় ধীরে ধীরে সেটি সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয় আর আমরাও আমনকে খোদা হিসেবে কল্পনা করি মিষ্টি মধুর দুনিয়ায় মানুষের আহম্ম কি মূর্খতা খুব বেশি প্ররোচনা ছিল জনগণ এগুলোই চেয়েছে আর আমরাও নিজেদের লাভের জন্য এগুলো লুফে নিয়েছি আর এগুলো করতে করতে আস্তে আস্তে আমনকে মহান খোদার স্বরূপ তৈরি করেছি তোমরা জনগণের সামনে বারবার মিথ্যে উপস্থাপন করে জনগণকে বোকা বানিয়েছ জনগণ কিন্তু বোকা নয় তোমরা হাকিকতকে গোপন করেছ ফলে জনগণ মিথ্যের মাঝে হাকিকত খুঁজেছে তোমরা হক এবং বাতিলকে একসঙ্গে তাদের সামনে উপস্থাপন করো তারপর দেখো জনগণ কোনটি গ্রহণ করে ভানু অসেনাদ আজিজে মিশরের সহধর্মিনী প্রবেশের অনুমতি চাইছে প্রবেশ করতে বলো বানু অসেনাতের অনুমতির প্রয়োজন নেই আশা করছি খোদার নবী আমাকে ক্ষমা করবেন কেননা আমি তার বিরুদ্ধে মহামান্য বাদশার কাছে অভিযোগ দাখিল করতে চাইছি আজ খাদেমদের বিচার কার্য ও শুনানি চলছে আমার বিচার না হয় অন্য দিন রাখো আমার তারা রয়েছে সবুর করতে পারবো না খাদেমগণদের শুনানি পরে হবে তুমি বলো অসেনাথ আমি জানতে চাই আজই যে মিশর জনাব ইউজার সিফ মিশরের জনগণের নাজাদ দানকারী তিনি মিশরের জনগণের দুঃখ কষ্ট নাজাদ দিয়েছেন তাহলে কেন ভব ঘুরে বিদ্যার হাল হাকিকত সম্পর্কে আপনি বেখবর যে বৃদ্ধ মহিলার কথা তুমি বলছ তাকে আমি কিভাবে চিনতাম সেই বৃদ্ধ মহিলা তো আমার খোয়াবে ও জেহানে মাসগুল ছিল তুমি নিজেই তার সাক্ষী ছিলে আমি তো এমন কি তাকে চিনতেও পারিনি আপনি তাকে চেনেন কিন্তু আপনি তার সম্বন্ধে অমনোযোগী আছেন তিনি সেই যিনি আপনাকে বছরের পর বছর লালন পালন করেছেন যখন তার ইস্কের আগুন তার সত্তায় জ্বলছিল তার সত্তাকে আগুনে জ্বালিয়েছিল তখন তাকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন তিনিই হলেন জুলেখা না এটা সম্ভব নয় জুলেখা অভিজাত সম্প্রদায়ের সুন্দরী নারী ছিল কিভাবে সম্ভব সে জুলেখা হবে আপনার প্রতি প্রেম তাকে এই দূর অবস্থায় ফেলেছে তিরিশ বছর আপনার অপেক্ষায় ছিল আপনার খোঁজে ভব ঘুরের মতো অলিতে গলিতে ঘুরেছে তার সকল সত্তার জীবন যৌবন সৌন্দর্য আপনার নামে উৎসর্গ করেছে আর আপনি কিনা তার প্রতি গাফেল ছিলেন আসলে তুমি যা বলছো তা পুরোপুরি সঠিক নয় সকল হাকিকত এটা নয় মহামান্য বাদশাহ বারো বছর পূর্বে 
আমাকে জেলখানা থেকে আজাদ করেছিল পুতিফার ও জুলেখা আমাকে মিথ্যা আঞ্জাম দিয়ে জেলখানা পাঠিয়েছিল আমরা সাক্ষী ছিলাম জুলেখা ইউজের সিফের উপর মিথ্যা দুর্নাম দিয়ে বারো বছর কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল তার সাথে যে অপরাধ হয়েছে সেটি কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয় সে সময় সকলেই তাদের দোষ স্বীকার করেছিল এবং ইউজার সিফ নির্দোষ ছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছিল আমি যখন জেলখানা থেকে আজাদ হলাম তখন তার সঙ্গে কি করেছি কিছুই করিনি আমি জুলেখা বা তার স্বামীর উপর কোনো রূপ প্রতিশোধ নেয়নি সেই কারণে তাদের খোদা তালার প্রসক্রিয়া থাকা উচিত আমার পক্ষে এটা কি করে জানা সম্ভব যে মিশরের দ্বিতীয় শক্তিশালী নারী তার শান সংক ধন সম্পদ হারিয়ে রাস্তা রাস্তা ভিকারির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে ক্ষমতা শীর্ষবিন্দু থেকে ভূপাতিত হয়েছে তিনি অমায়িক হৃদয়ের মানুষ হয়েছেন তুমিও তো জানো যে আমি অমায়িক হৃদয়ের মানুষকে কতটা পছন্দ করি এই বৃদ্ধা নারী ও অসহায় চেহারা আমাকে কতটা কষ্ট দিয়েছে আমি তো তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছি আমি এখনই জুলেখাকে একটু দেখে আসতে চাইছি না আমরা সকলে এই পাক পবিত্র এসকে দেখতে চাচ্ছি যদি অনুমতি দান করেন আমি গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসি যাও তাকে নিয়ে এসো মহান খোদাতালা বলেছেন জুলেখা প্রচুর কষ্ট করেছে এবং নিজের ভুলগুলো শুধরে নিয়েছে সে এখন একজন ইমানদার নারী এবং এক অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতকারী ইউসুফ তাকে পবিত্র ভালোবাসা দাও এবং সহধর্মিনী হিসেবে গ্রহণ কর তার হকের জন্য তোমার দোষগুলো কবুল করা হবে শুধু তাকে চাও খোদাতালার পক্ষ থেকে তাকে গ্রহণ ও পালন করা হবে হে খোদার নবী নতুন কোন পয়গাম আজব ফরমান ছিল আদেশ এসেছে জুলেখার প্রতি সহমর্মী হতে তাকে সহধর্মিনী হিসেবে নির্বাচন করতে বিবাহ তাও আবার এই অক্ষম বৃদ্ধ নারীকে সে তো অতিশয় দুর্বল ও বৃদ্ধ একক ও অদ্বিতীয় খোদার ফরমান এটাই এই বৃদ্ধ মহিলাকে আমি বিয়ে করব তোমার মত এত রূপবান স্ত্রী থাকতে কি আর কোন স্ত্রীর দরকার আছে সে যেমন আছে তেমনই থাকুক আমার জন্য তো কোনো পার্থক্য নেই আমি খোদা তালার পয়গম্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যদি জুলেখা সুন্দরী ও অপরূপ হতো আমি পয়গম্বরের ফরমানের প্রতি অনুগত্য পোষণ করতাম বানু জুলেখা ও তার সঙ্গী সাথীগণ প্রবেশের অনুমতি চাইছে
ইউসুফ নবীর শুক্রান পাচ্ছি জিজ্ঞেস করবে না আমার সব ধন সম্পত্তি কোথায় জানি আমি সবকিছু ইসুফের জন্য ব্যয় করে দিয়েছ জিজ্ঞেস করবে না আমার সকল প্রভাব প্রতিপত্তি কোথায় শুনেছি সবকিছু আমার পথে ফানা করে দিয়েছ জিজ্ঞেস করবে না আমার সকল সৌন্দর্য লাবণ্য কোথায় বিলীন হয়ে গেল এসকের দর্দ জানকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় আর দেহকে করে চূর্ণ বিচূর্ণ এখন বলো তো দেখি ইউসুফের জন্য তোমার এস্ক তোমার থেকে খবরহীন থাকার কারণে ক্ষমা চাইছি উপর আলার ইচ্ছায় সব চাইতে বড় ইচ্ছা সে আমাকে খবরহীন করে রেখেছে আমার অবহেলা ছিল না এটা কি তুমি আমার সাথে এত মোলায়েম কথা বলছো এটা তো আসলে তোমারই হক জুলেখা এখন তুমি একক ও অদিত খোদার পয়গম্বরের মনোযোগে রয়েছ বলো তুমি আমার কাছে কি চাও কি চাইবো এখন তো সবই রয়েছে মাহবুবকে চেয়েছি সে তো এখন আমার কিনারায় মাহবুদকে চেয়েছি সেও সাথে রয়েছে শুধুমাত্র ইউসুফকে দেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হলো না আমার চোখ দুটো আমি হারিয়ে ফেলেছি 
হারিয়ে ফেলেছি যদি মাসুক তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে নাও পারে তবে মাবুত রয়েছে তুমি মাবুদের কাছে চাও আমিও দোয়া করব যদি খোদা তালার ইচ্ছা হয় তো তোমার চোখ দেখতে হবে বান্দার চোখের জন্য নূর দেবার সুপারিশ করছি তুমি যেভাবে তার দিলকে ইমানের নূরে আলোকিত করেছ ঠিক সেভাবেই তার চোখ দুটোকে আলোকিত করে দাও সঠিক ভাবে দেখো তো সবাইকে দেখতে পাচ্ছ আমি শুধু আপনাকেই দেখতে চাই আপনাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে চাই না তার কাছে বলেছিলাম যেন আমি একবার ইউসুফকে দেখে মরতে পারে একবার ইউসুফকে দেখতে পারি চোখের অস্ত্র আমার কাছে কি চাও ইউসুফকে দেখতে দাও আমার জীবনের শেষ মুহূর্তে ইউসুফকে একটু ভালোভাবে দেখতে চাই চিন্তিত হয়ে না চুলেখা খোদা তালার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তোমার হারানো যৌবন আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে বছরের পর বছর অপেক্ষা ও কষ্টের যন্ত্রণা জর্জরিত হওয়ার কারণে এভাবেই তার প্রতিদান দেওয়া হবে খোদা তালার রহমত দেখতে পারছ বিশ্বাসী হচ্ছে না জুলেখা দেখতে পাচ্ছে কেন নয় যখন পয়গম্বর দোয়া করেন খোদা তালা তা কবুল করেন দৃষ্টি ফিরে পাওয়া অনেক ছোট মজে যা বানু 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 ব
महान खोदार करुणा अनुग्रह देखते उचित हे खोदार नबी जिंदगी भरे भंडामी और छला कला तुम्हें अंध बधिर विवेकहीन तुले तुम कखे गोरामी फिर आसबेना पूर्वे अंध छुलेखा जो अंध छो तहर सकल लोक जाने को सन्देह नहीं कम दृष्टिशक्ति सन्देह रही है जुलेखार अंधत नहीं सन्देह रही समस्या नहीं अच्छा ये विश्वास करें कि जुलेखा वृद्ध और विवर्ण हो गए जदि जुलेखा जोान सौंदर्य फिर पाए तब ईमान आनबें
আচ্ছা অজ্ঞামোহর জুলেখা কিন্তু জোয়ান হল জানতাম যে কল হাজার হাজার বান্দাকে খোদার ইবাদত থেকে ফিরিয়ে কুফরি ও শেরেক ইবাদতে অনুপ্রাণিত করেছে সে কল্প কখনো হেদায়তের নূর দ্বারা আলোকিত হতে পারবে না এখনো কি ইউজার শিবের খোদার প্রতি ইমান আনয়ন করতে চান না আপনি নাকি এখনো অক্ষম আমনের অনুসারী হয়ে তারই ইবাদত করতে চান আপনি আমি আমি ইউজার শিবের খোদার দিকে যাচ্ছি আমি আর আমনের ইবাদতকারী হয়ে থাকতে চাই না আচ্ছা খোদার নবী কি আমাকে গ্রহণ করবেন হামদেদ খপু হামদেদ এও কি বিশ্বাসযোগ্য খোদা এমন অনুগ্রহ কাউকে প্রদান করেন খোদা তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসে জুলেখা আমি অতীতেও মোহনীয় চোখ এবং লাবণ্যময়ী চেহারার অধিকারী ছিলাম কিন্তু তখন এগুলোর সৃষ্টিকর্তাকে চিনতাম না খোদা তালার কাছে অসংখ্য শুক্রিয়া যে এই পাপি গোনাগারকে অনুগ্রহ করেছেন 
জনাব ইউজার সিফ দরজার ওপাশে রয়েছেন আপনার দিদারের অপেক্ষা করছেন না এখনই নয় তার কাছে ক্ষমা চাও আপাতত আমি অপারক যদি তিনি সম্মতি দেন তাহলে আমি কয়েকটি দিন আমার খোদার সাথে একাকি কাটাতে চাই আমি আমার রব ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে চাই না বুঝতে পারলাম না অনিহার কারণটা কি জানি না কি ঘটেছে তবে কিছুদিন তার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এর জন্য আমি ক্ষমা চাইছি 